Mai témánk egy kicsi rendhagyó, de annál inkább aktuálisabb téma, hogy mit tehet egy előrelátó polgár a blackout esetén. De mielőtt belevágnánk, nézzük is meg, mi az a blackout. A blackout leegyszerűsítve egy áramszünet, amit mindjárt már átéltünk, mit készüljünk erre? Jöhet a jogos kérdés. Nos, az előrejelzések szerint ez az áramszünet akár hetekig is fennállhat. Így azért már más dolog. De miért is lenne hetekre áramszünet? Véleményem szerint sok technikai, technológiai alapja nincs, inkább politikai zárójelben, hogy a lakosság ne kapjon ele elektromos áramot. De lehet természeti katasztrófa, hálózati probléma, szabotás, szájberterrorizmus. De ezek eddig is lehettek volna. Miért most aktuális ez, és akkor mi lehet a cél vele? Talán a pánik, a félelem? Rettegj a migránstól, a sorostól, a magas benzinártól, a covidtól, a variánstól, az oltatlanoktól, az oltástól, Brüsszeltől, az inflációtól, stb. És most még ez a blackout is. De attól még az urán bomlik, a folyó folyik, a szél fúj, a nap süt, tehát elvileg termelődik áram. Hogy egyes ipari szereplőknek korlátozni kellene a termelést, például a gázhiány miatt, az előfordulhat. Kérdés, hogy a kormányoknak a múltik vagy a polgárok a fontosak. Mindenhol azt hallani a fősodratú médiában, hogy az oroszok nem szállítanak gázt. Nos, ez nettó hazugság. Nem vagyok orosz párti, de legyünk tényszerűek. Európa három forrásból szerez be gázt. Saját termelést, ez nagyrészt Norvégia, Hollandia és az Egyesült Királyság, ez folyamatosan csökken egyébként. Az orosz vezetékes és csepp folyós gáz, csak hogy összehasonlítási alapunk legyen, ez tízszer annyi, mint a saját termelés Európának. Valamint az Egyesült Államokból csepp folyós gáz. Ez utóbbi, amikor felment a gáz ára a világpiacon, a cégek Európa helyett Ázsiába adták el, a magasabb profit miatt a gáz. Ennek jelentős része amerikai cégekhez köthető. Tehát az orosz szállítás folyamatosan nő, a többi csökken, mégis az oroszok a mumusok. Már megszokhattuk. Nem kell nekem hinni, minden fent van az interneten, meg lehet nézni. Ehhez jön hozzá, hogy az EU piaci árképzést kezdett a földgáz esetén. Az oroszoknál ez a kőolajhoz van kötve. Így lehet az, hogy a Gazprom, az orosz gázipari vállalat egyharmad áron adja Németországnak a gázt, mint amennyibe az kerül a német piacon. Vajon kik keresnek ezen mocskosúsokat? Tehetjük fel a kérdést. De térjünk vissza az eredeti témánkhoz. Hosszú távú áramszünet. Jön a válasz, nem kell aggódni, kell egy agregátor. Hát sajnos nem egészen. Áram nélkül a bolt fotocellás ajtaja nem nyílik. Nem megy a benzinkút, a pénztárgép, a bankautomata, a fűtőerőművek, a mobiltelefon, az internet. Mai világunk teljesen leáll. Mint látjátok, van itt pár dolog, ami ilyen esetben jól jöhetnek. Nem most vettem őket emiatt, hanem vannak, amik már tíz évesek, és több is, de most összegyűjtve nézzük meg őket. Most inkább a technikai oldalát mutatom be, nem az élelmiszer tartalékot. Akkor, mint mondtam, összekészítettem itt az asztalon pár dolgot, ami hasznos lehet egy ilyen szituációban. Ez nem minden, ami nekem van, mert ezen kívül vannak még apró dolgok, amik, amik kellhetnek, de úgy gondolom, hogy ezzel a pár dologgal már neki lehet indulni egy több napos áramszünetnek is. Amiket összekészítettem, és majd azután lesz egy ilyen gyors bemutató mindegyikről, nem mondom, hogy részletes, mert nem lesz részletes, tehát nem minden funkció és minden apró részletre kitérő bemutató lesz, de egy gyors bemutató mindegyikről. Ez egy fejlámpa, tűzgyújtó, ez egy benzines, igazából tűzhely, egy egy égőfejes tűzhely, Két darab rádió, ezek ipari motorola rádiók, egy darab szkenner, ez a szkenner, ez 0 1399 MHz-ig tudja a frekvenciákat végig szkennelni, és megnézni, hogy hol van adás. Tehát, hogyha valamilyen információt akarunk, és nincs infrastruktúra, akkor vissza fog térni a hagyományos rádiózás, úgyhogy ezzel lehet információt szerezni. Ez egy powerbank, ez az antenna, ez egy erősített, tehát egy nagyobb teljesítményű antennája ennek a vevőnek, és ez pedig egy világító eszköz, ami ugyancsak hagyományos benzinel és egy ilyen speciális benzinel is működik. Na ezeket nézzük meg gyorsan. Na nézzük is. 
Az első és legfontosabb az, hogy legyen valamilyen alternatív áramforrású otthon. Erre egy agregátor tökéletesen megfelel. Arra figyelj, hogy mindenféleképpen valami megbízható gyártójét szerez be, mert az olcsók a piacon általában kínai hulladékok. Nekem van itt horra egy kicsi, egy Honda EX650, ez 650 wattos, nagyon csendes, nagyon takarékos kis agregátor, amivel akkumulátort tudok tölteni, valamint 220-230 voltot tud. Ami jó ebben, hogy tud kifejezetten 50 Hz-et, tehát érzékeny fogyasztókat is meg lehet vele táplálni. És akkor nézzük meg, hogy hidegen hogy indul, több hónapos állás után. Ugye itt benzin csap, nyitva, szivató, és akkor elvileg indulunk. Szivatóról visszavesszük, és nem megy is. Na, hozok valami fogyasztót rá. A következő dolog az pedig nem más, mint egy úgynevezett powerbank. Ez semmi más, csak egy akkumulátor. Nem tudom, mennyire látszik, ilyen eléggé halványan van. Az a lényeg ennek, hogy ez az enyém, ez 20.000 mAh-s. Tölthető lítium ion. Van két darab normál ajzata, normál USB kimenet, valamint van egy USB-C bemenet kimenet, itt tudom tölteni, és valamint, hogyha c csatlakozós eszközt szeretnék használni, akkor innen tudom kivenni a kraftot. Van az oldalán egy, hát nem is bekapcsoló gomb, inkább csak ellenőrizni tudom a töltöttségét, és akkor felvillan a négy LED, annyi töltött. Ez egy szükség megoldás, tehát olyan túl nagy reményeket ne fűzzünk hozzá. Telefonokat tölteni ilyesmire jó, másra nem nagyon. Tehát a kis eszközöket fel tudja tölteni. Nézzük a következőt. Gondolom abban egyetértünk, hogy egy ilyen szituációban a legfontosabb a kommunikáció, vagy az információnak a beszerzése, de hogy, ha nincsen mobiltelefon, nincsen internet, nincsen igazából semmi. Hát ilyenkor visszamegyünk a hagyományos technológiákhoz, ez pedig a különböző frekvenciákon, a manuális rádiók. Ez nem egy rádió, vagyis igazából ez egy rádióvevő csak ami nullától 1300 MHz-ig tud szkennelni. Ezt úgy is hívják, hogy szkenner. Ez arra való, hogy megkeressük a különböző csatornákat, ahol valaki ad. Ez lehet az állam, lehet valami kis közösség, lehet valami rádióamatőr társaság, bármi, ahonnan információt tudunk beszerezni. Ugye ennek itt az antennája, de ha ezt leveszem, akkor létezik hozzá egy kocsitetőre kirakható, lényegesen nagyobb teljesítményű antenna is. Na de nézzük akkor meg, hogy, hogy mi ez. Ez egy tölthető ceruzza elemről megy most nekem, de mehet sima ceruzza elemről is. És akkor kapcsoljuk be. El is kezdte a szkennelést, amit le tudunk állítani. Ben vagyok most a lakásba, tehát olyan nagy szkennelés is nem fog csinálni, lehet, hogy kimegyek, majd megmutatom nektek. Ennek az a lényege, hogy be tudjuk azt állítani, hogy, hogy hol szeretnénk keresni. Itt a csatornákat, nem tudom, mennyire látszik. Ez itt ilyen repülőcsatorna, itt különböző dolgok. 
PMR csatornák, és akkor teljesen fel 1399-ig. Na nézzünk valami kis szkennelést itt legalul, hogy mit talál a lakásba, de mondom, kimegyek majd, és akkor megnézzük. Ugye, ha talál valamit, akkor ott megáll pár másodpercre, ez beállítható, hogy meddig, hogy van-e valami. Ugye ez azt jelenti, hogy talál valamit, hogy modulált frekvenciát fog. De hogyha halljuk, hogy így nincs semmi, akkor a gomb tekerésével tovább tudunk menni. Ez sokkal okosabb, mint amit én most bemutatok nektek, tehát ez nem egy részletes teszt lesz, hanem, hanem inkább csak, mint lehetőség, aztán valakit érdekel ez jobban, akkor jobban belemegy. Vagy bemutatom nektek. Ez valami olasz adónak tűnik, na most, mint látjátok, 11,6-12,50. Tehát amit a kocsi rádió, meg az otthoni rádió hallgatok, az 11, és a következő tizedes mutatja még talán. Ez onnantól még sokkal többet, tehát sokkal részletesebb, kisebb lépéseggel léptet előre. Ezt a léptetés is egyébként be lehet állítani. Na, amit a lakásban állam nem túl jó a vétel. Felmegyünk ide, ahol normális rádióadások vannak. És ugye visszafelé tekerek, akkor lefelé kezd el keresni. Most mondjuk 109, 108, 107, egész 2. Egy elég jól árnyékolt völgybe vagyok én, úgyhogy itt nem biztos, hogy sok minden tud fogni a világ háta mögött. Ez egy valami reklám éppen, német adó. Itt alul mutatja az erősségét. Na jó, kimegyünk, ki megnézik. 